हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी मेनी एक्ट प्रेजेंटेड बाय एस डेवलपर्स सो फ्रेंड्स हमारी दो ऐप्स हैं जिनके नाम है बुक्स फॉर यूपीएससी एंड एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट तो हमारी पहली स्टेटमेंट है इट इज एन आर्मी कंटीजेंट टू डील विद वॉर लाइक सिचुएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टू इट वॉज सेटअप इन टू एंड फिफ्टीन सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर आर करेक्ट तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज नॉट एन आर्मी कंटिजेंट इट इज जस्ट अ रिजर्व टू फेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ओके और जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है सो सो ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इज नाउ ऑपरेशनल टू डील विद एनी शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर द ग्रुपिंग मेंबर नेशन फेस तो जो भी ब्रिक्स मेंबर है अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर उस पर आता है कोई भी क्राइसिस होता है तो वो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से पैसे ले सकता है ठीक है तो इसको कहते हैं कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा सेकंड क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट इज रिलेटेड टू तो नीचे चार ऑप्शन दे दिए गए हैं वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं सो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट इज रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी तो हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है सो इट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम रिटर्निंग इमिग्रेंट टू ए कंट्री वेयर दे फेस्ड थ्रेट ऑफ परसिक्यूशन तो ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेंट की तो इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा थर्ड क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द कॉन्कनी लैंग्वेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो हमारी पहली स्टेटमेंट है इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा टू इट इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज मैंशन इन द एट शेड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्री इट इज रिटर्न इन द रोमन एज वेल एज देवनागरी स्क्रिप्ट सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर आर करेक्ट तो कॉन्कनी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कॉन्कनी लैंग्वेज तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है सो कॉन्कनी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ये हम पढ़ चुके हैं सो इट इज वन ऑफ द ट्वेंटी टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज मैंशन इन द इट शेड्यूल ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो इट इज The only language that is written in the five different scripts that is Roman, Devanagari, Kannada, Persian, Arabic and Malayalam. ये जो चीज है friends ये most most important चीज है. इसको अपने notes में mention कर लेना. ठीक है तो चलते हैं next question की तरफ. The primary aim of the recently launched Pradhan Mantri LPG Panchayat is to. तो Pradhan Mantri LPG Panchayat के बारे में आपको बताना है इन चारों statements को पढ़के कि उसका aim क्या है. तो इसका answer है A that is to create awareness on the benefits of LPG. So the center has launched a new ambitious program, Pradhan Mantri LPG Panchayat, to create awareness that LPG is clean and cheap source of fuel. So although this scheme has been old, but I should tell you about it. This is a revised purpose of revised purpose. So let's move on to the next question. Our fifth question is, which among the following demands were raised by the Young Bengal movement? So the first statement is, induction of Indians in the higher grades of services. Two, prohibition on ban on widow remarriage. Three, better treatment to Indian labor abroad in British colonies. So select the correct answer using the code given below. So young Bengal movement ke reference se aapko batana hai ki in tino statement mein se konsi statement correct hai. So friends, yaha bhi tino ki tino statement hamari correct hai. Isliye mara option D jo hota hai, wo correct ho jata hai. So young Bengal posed an intellectual challenge to the religious and social orthodoxy of Hinduism. They stood for a number of social reforms such as the prohibition of caste taboos, child marriage, prohibition on ban on widow, remarriage. Also, induction of Indians in higher grades of services, protection of rewards, oppressive zamidars, better treatment to Indian labor abroad in British colonies, freedom of press and trial by juries. So, these were some demands of the Young Bengal movement, which I should have to know about. So, friends, let's read it. Let's go to the next question. Our sixth question is, consider the following statements. Number one, they established settlement in India during the 16th century. Two, Mughal refused to grant trading rights to the English under their pressure. Three, they had settlements at Daman, Hooghly and Salsete. So the above statements are related to which of the following European powers. So you have to tell these three statements that which European power is going on. So friends, the answer is A, that is Portuguese. So I have written this about it here. You can pause the video and read it. So let's go to the next question. हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द क्राइटेरिया फॉर द डिसबर्सल ऑफ परफॉर्मेंस ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट तो हमारी पहली स्टेटमेंट है 
audit of annual reports two increase in own revenue sources three publishing of basic service level benchmarks so select the correct answer using the code given below so friends aap mein se jisne bhi 14th finance commission ki report padhi hogi wo is question ka answer easily de payega तो फ्रेंड्स फिलहाल इसका आंसर है ए दैट इज वन टू एंड थ्री तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है सो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिलीज ए स्कीम फॉर द डिसबर्सल ऑफ परफॉर्मेंस ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज एज पर द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन तो ये तीन रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन की तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन भी आ चुकी है और वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है तो इंतजार रहेगा कि वो कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा एट्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड फाइव ओ क्लॉक फार्मर्स रेफर्स टू तो आपको इन चार स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फाइव ओ क्लॉक फार्मर को डिफाइन करती है ओके सो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए दैट इज फार्मर एंगेज इन द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एज वेल दीज आर नोन एज द फाइव ओ क्लॉक फार्मर सो इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिटर्न अवेलेबल फ्रॉम स्मॉल फार्म यूनिट्स Farmers frequently engaged in the secondary occupations to supplement the farm income. They are called the five o'clock farmers. ठीक है तो ये five o'clock farmer की definition है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो चलते हैं next question की तरफ. हमारा ninth question है. Consider the following statements regarding the underground coal gasification. तो हमारी पहली statement है. It is an industrial process which involves converting coal into gas. Two. It is an in situ gasification process. Three. Carbon dioxide and the carbon monoxide are predominant product. Gases. So which of the following statement is or are correct? तो आपको इन तीनों statement में से पढ़ के बताना है कि underground coal gasification के reference से कौन सी statement correct है तो friends यहाँ भी तीनों की तीनों statement correct है इसलिए हमारा option A जो होता है वो correct हो जाता है So underground coal gasification is a method of extraction of energy from coal resources which are otherwise regarded as uneconomical to work through conventional mining methods. Also UCG is an industrial process which converts coal into gas products. It is an in situ gasification process carried out in the non mined coal seams using injection of oxidants and bringing the product gas to the surface through production wells drilled from the surface. ठीक है तो मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया है कि यू सी जी का प्रोसेस कैसे काम करता है तो इसको याद कर लेना तो चलते हैं हमारे टेंथ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पुल फैक्टर्स ऑफ द माइग्रेशन तो पहली स्टेटमेंट है हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड टू लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थ्री बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो आपको पुल फैक्टर के बारे में बताना है पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है बाकी दो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है सो so, मैंने यहाँ पे पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर दोनों के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया है आप इस स्लाइड को सेव भी कर सकते हैं या अपने नोट्स में इसको मैंशन कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी हमारी वीडियोज को शेयर करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और या हमारी ऐप्स में जाकर उसके चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स